，邱志国，我再跟你说一遍，咱俩已经离婚了，没任何关系了。你这人怎么这样啊？你都被我捉奸在床了，你还好意思来电话呀？杜律师，您的律师长，中午一点半有个客户要跟您面谈，让别的律师接回。我劝您还是考虑一下这案子。为什么呀？你看。世外集团股市上市，遭遇总裁婚变阻击，股东持股比例呈悬念。这起官司的社会关注率非常非常高，很多媒体都在跟进。要是您能把这场官司拿下来，你杜小玲“京城第一律师”的称号将在一夜间家喻户晓。我杜小玲不靠这个炒作。妈，嗯，听魏老师说，我们班好像要来个新同学，是吗？嗯，男生女生啊？女生。那好啊，那你们又有新朋友了。他从哪儿来啊？好像是从上海来。嚯，那么远啊！嗯，他爸爸转工作到北京。哦。你的学校爸爸已经给你定下来了。嗯，这趟来北京，咱就不走了。不过，爸爸每天上班太忙了，上下学没法接送你，所以必须得请个阿姨啊。阿姨漂亮吗？结婚了没有？这干什么？我怕你偷偷摸摸给我找后妈。小小年纪你成天脑子里转什么呢？我有个同学就这样，他爸说带他见个漂亮阿姨，结果阿姨变后妈了。你放心，女儿，啊，爸爸有你就足够了。咱咱咱父女俩相依为命一辈子，我坚决不会给你找后妈的啊！我姥姥说了，男人的话靠不住。您得提前说，杜律师现在很忙。你你得先说一声，约好了。您没约好？约了。你跟谁约了？刚才约的。没没，您没约啊？啊，请问是杜律师吗？啊，是。你这门槛够高的。杜律师，我实在没拦住，他非得见你。啊，没事没事。我是世外咖啡的连锁集团的李斌，明天。哦，你先忙去吧。冒昧了。哎，请坐吧。谢谢。世外咖啡连锁集团总裁李斌。啊，李先生，嗯，您今天找我有何贵干呀？找你自然是打官司了。当然了，我听说杜律师是北京市民事案大律师，所以我就来找你了。我想我们公司的实力你也是知道的吧？啊，那当然了。而且，您是大财团的总裁嘛，想必您的案子有很多律师。都想接，是的。但是我还是希望杜律师能做我的代理律师。李先生，非常抱歉，我想我的秘书应该跟您说过了，我最近案子特别的多，工作特别的忙。呃，这样吧，我介绍我们事务所的张律师给您。杜律师，林秘书，来帮我送一下客人吧。杜律师，你等等，等一下。我希望你们听我把话说完。说实在的，这个案子有很多律师都介入过，但是他们一旦听到我太太黄静晴的律师是胡振东的时候，就都放弃了。我想胡振东这个人你应该清楚吧？胡振东，哦，听说过，今日不是在上海吗？已经来北京发展了。我听说这个人城府很深。打起官司来都是走一步看十步，不过在北京能够跟他一决高低的，也就是你杜律师一个人了。所以我专门来请你。哎呀，您真是过奖了。这样吧，嗯，这事儿我考虑考虑。您回头把资料传给我，我看完以后我再给您答复。好，谢谢，我会尽快传过来的。哦，对了，还有一点我得告诉您，我收费很高，从咨询开始一小时计算。没问题。老板，宋兄来了。三十九，年龄似乎大了一点。能喝酒吗？酒，红酒，白酒。能喝一点，但是没什么酒量
。唱歌呢？会唱歌吗？您这什么意思？啊？是这样，我们公司这次招聘，是为了创意部的主管找一个秘书。你知道，作为一个秘书，首先应该具备的三个条件吗？学历、潜力、能力，错。陪酒、陪唱、陪宵夜。你是哪个月份的生日啊？十二月。哎呀，那就快四张了。哎呀，女人三十豆腐渣呀。您找的不是秘书吧？真不是秘书啊？你没看我们的招聘广告吗？看你找的是夜总会的小姐，我建议你也甭招了，你直接上夜总会门口去找找去呗。土鳖，啊，你说什么？我说你土鳖。妈，什么时候吃饭啊？饿了吧，马上就好了。嗯。喂，一红，我啊、哦，小玲啊，你说什么事儿？嗯，你今天没事吧？我今天正好没事儿，要不然咱出来一块聚聚。哎呦，今天今天我不行，亮亮在家里复习功课呢，我我得陪着他。哎呀，我说你行不行啊？别老跟家待着了，啊？你离婚的事儿不也正好办完了吗？还有了，纵情这大海龟不是刚回来吗？咱把他叫出来一块儿聚聚，怎么样？哎呀，那个，我这两天吧一直在加班，我没时间陪孩子。今天好不容易休息了，你们玩吧啊，改天再聚好吗？哎呀，行吧，那就改天吧。嗯，再见啊。喂，哎，小玲，好啊，我晚上没事儿。你甭听他的，我给他打电话，我就不信了，这么多年没见面，他就不愿意见我。你等着，啊啊啊，好，嗯。孩是奢侈品
，二十五岁的女孩是打折品，这三十岁的女人呢是半价出。嗯，我。别说远了，就那男的。别说你一个，你们三个其中要有一个人能把那个头打下，我这酒吧以后对你们终身免单。你别激我啊！我不激你，这事儿呢就当我没提过啊。我没事吧？我喝酒。行了，思思，别煽风点火的。就是，哎哎，宋静，那小孩瞎胡闹，你就别理他了啊！我要告诉你，思思啊，我，宋晴，这辈子最不会写的就是认输俩字儿。我也不用你跟我免单，我非把这男的拿下，还要黏黏黏，都算上。哎哎哎，你们俩抹嘴皮子，把我们俩绕上了啊！去去去去！我们俩不参加你们这种低龄儿童的游戏啊！哎呀，我也不跟你们玩儿。哎呀，有点多了。来来来，来,来，说吧，什么规则？简单，三部曲。第一步，得到他送出的礼物；第二步，跟他共度一夜；第三步。得让他亲口对你表白，我接单。一言为定。几点了？这钟啊，我在香港买的啊，限量版的，全球没几个。呸吧你！限量版的？嗯。哟，那我上哪儿赔去啊？我可不管你，你不是大海龟吗？有钱啊，给我赔啊！哎，要不你赔我一大房子得了，这样我就不用上班了，我是租金就够了。
新来的大律师胡振东啊，你这都不知道，人家外面那么多人都是来面试当大当秘书。那男的，你们三个其中要有一个人能把那个本子拿下，我这酒吧以后对你们终身免单。胡振东。我绝对不会瞎猜什么的。你那么严肃干嘛？我在应聘一个文秘的工作。啊？哎呦，你不是说这辈子都不再应聘秘书了吗？<笑>那不是一时半会儿还没找着合适的工作吗？谁让我从海归变海带了呢？哎，不说这个，你知道老板是谁吗？就是昨天晚上我们打赌的那男的。昨晚上？你知道他干嘛的？跟你一样，也是律师，他叫胡振东。对，我先不跟你说了啊，快快快，快到我了。嗯，哎。张主任找你有事，你给我来一下。啊好。各位，今天面试的人很多，吴律师还有案子要开庭，所以呢，现在决定暂停面试，请大家把自己的名字、联系方式还有电话都写好，留给我，等待下一次面试的通知。怎么这样呢？反尔呢？什么破公司？你看，律师呢？是吗？霍尔反尔真是的，给那我们走走。对不起啊，对不起，对不起，马上会通知你们，对不起啊。你是谁啊？嗯，我叫宋晴，来应聘的。谁给你权利这么做的呀？我仰慕您，想做您的秘书。对不起啊，我这就走。回来！你要赔偿吗？我这就给他们打电话。明天来上班吧。嗯。你被录用了，多问一句我就开除你。喂，按我是，呃，请您先等一下，明天早上九点来上班，迟到一秒我也开除你。哎。魏老师，怎么了？哎呦，胡律师您可来了！您看您女儿头一天上课就出现了这种情况，我真是……哎呦，昨天校长开会的时候还在说呢，胡大律师给学校捐赠了不少的赞助。您看第一天上课就出现这种情况，我我都不知道该怎么跟您交代了。您您先别着急，您给我说说到底出了什么事儿？哎，我能不着急都快急死了。今天第三节是我的课，我这一进教室就发现您女儿胡新宇和林亮两个人都不见了。哦，这位是林亮的妈妈。哦，你好，你好。早上点名的时候，两个人还都在呢。后来我问了他们同桌，说是看两个人一起出的校门。您说这怎么办呢？嗯，呃，请问就是，您的孩子下学以后喜欢去哪玩啊？他平时哪儿也不去，下了学就回家。啊，哎，魏老师，我能不能问一下这两个孩子的同桌同学？我想他们可能会知道吧。哦，这两个孩子都在这儿呢。哦。哎，林亮妈妈，你你干嘛去啊？取自行车啊，骑车到地铁口挺快的。别别别别别，坐我车去吧，那样更快，好吗？那行吧，行吧。哎哎嘿，行吧你。嗯。我上办公室找你，你跑这儿躲清闲来了。喝点什么呀？干嘛呢你？哟，胡振东个人资料，你干嘛呢？嘿，口口声声说不参加赌局，自己跟这儿闷头使劲呢
。你看你，小人之心了吧？我这儿工作呢，不再有了。昨儿晚上那酒后那胡话，你还真当真啊？看看吧。胡振东与妻子感情十分要好。自从他妻子在六年前因车祸死后，至今单身，独自抚养女儿。哎呦，现在这么长情的男人太少见了，钻石王老五啊，这是。行了吧你？哎，面试怎么样？那还能有说的吗？我宋大姐看上的东西，甭管是工作还是男人，自我看上了跑不了。吹吧你，哎，当心点啊，别不管不顾的就一头往里栽。毕竟咱们对他这个人是半点都不了解。你想自己应战呢？胡说什么呢你？有人请我打官司，对方的代理律师就是胡振东。这个胡振东在我们法律界有“东方不败”之称，所以我正琢磨。要不要接这个官司，看看他到底有几斤几两？这么热闹呢？那我也得加入啊！你说这里头要我干什么呀？偷听他的电话，跟踪他的行踪，我都可以告诉你。你特务啊你！我是我女特务。<笑>哎呀，我不是那种见色忘友的人，谁让咱俩发小呢、啊？这这，这事儿不能。不能忘了叶红啊，亮亮，我可怜的孩子，阿姨太理解你了。男孩追女孩，那是天经地义的事儿啊。可你现在有点忒小了，你才上小学呢。等你要是长大的时候再追女孩，我支持你。到那个时候，女孩长开了，也漂亮了。你呢？人高马大的，那时候两个人多般配啊！行了，你们俩就跟说相声似的，根本就不是那么回事儿。他就是因为那天没考好，没得到三好生才逃课的，对吧？哦，这么回事儿啊？那亮亮阿姨还是得告诉你，这人一生当中啊，要遇到很多的挫折。这考试没考好，就是挫折的一小部分。你不能因为这个你就自暴自弃。行了，别上课了，别听哪上课呢？<笑>别教育我们了。行了，写作业去吧。过来，让我摸摸。你就别搓磨人孩子了，搁那儿进屋吧。叶红同志，今天上午高兴的，这么好的人儿。那是啊，我没个好丈夫，老天爷还不给我个好儿子啊！别说你胖你就喘啊，当心得哮喘。<笑>别干了行不行？咱下楼吃火锅吧，我有点馋了。我请客，别干别干了。我今儿高兴，我找着工作了。真的吗？找的什么工作了？我说你都不相信，我现在的老板，就昨天晚上我们打赌的那男的，胡振东。哟，你怎么知道他叫胡振东啊？跟林亮一块逃课那小女孩就是他女儿。哎，怎么了？黄雀在后啊<笑>！平时看你蔫不出溜的，嘿，曲线救国<笑>，亲子牌都打出来了。完了，咱俩这回输了。输什么输啊？谁给你打赌了？我们都忙着呢啊，没工夫跟你一块疯。就是，我也不跟你玩啊，我都四十好几了，还带个儿子。杜小林同志，装呢？啊，你还跟我装啊？你私家侦探都派上了，把人查一底儿料，你还跟这装？你就编排我吧啊！我那是为了工作，我还为了生活呢。要想人生不平淡，就想平时听点乱。<笑>哎哎哎！我说你刚离婚不久，你就想梅开二度，没男人你会死啊？没男人我是不会死，可是让我宋晴一辈子平平淡淡的活着。那是生不如死！哎呀，我要活！<笑>怎么着，接不接呀、啊？这案子？什么案子？我们伟大的杜小林律师和我们那新老板胡振东律师，他们要打场官司。话说雌雄双侠要在月圆之夜
决战紫金之巅。有病你！<笑>神经病！<笑>胡律师早，你来的够早的啊！怕您开除啊？<笑>我这个人呢，呃，最恨别人迟到了。干我们这行呢，守时是最重要的。嗯，你叫什么来着？宋晴，宋庆龄的宋，晴天霹雳的晴。哎呦，跟郭母一个姓啊，那是大姓啊！<笑>哎，今天下午有一个客户，你跟我一块接待一下。好嘞，好嘞。嗯。我把衣服放在衣橱里挂。好，好，好，麻烦你。啊，对，小张，那个所有电话我都不接，我跟李先生谈话，不要让任何人来打扰我。好嘞，知道了。哎，李先生，不好意思，让您久等了。哎呀，事儿太多了，快坐，快坐。哎，哦，李先生，不好意思啊。我们的谈话只能有一个小时，因为一会儿我就得去法院。那我们就长话短说。好,好。哎呀，说实话吧，您这案子呀，我最初是真的不想接，因为我看了您给我的所有的资料。您跟您太太黄静，你们结婚二十多年了。那么这个世外集团呢，也是你们夫妻俩共同创建的。他现在提出分割这个财产的这个要求。我觉得也不过分，而且在一般情况下，法院也会支持他的。其实我给他的赡养费已经远远超过黄静自己要求的股份市值了，可是他就是不答应，一点讨价还价的余地都没有。这就可见他的目的性何在了。其实问题就出在这个地方，因为我的小舅子也持有一部分公司的股份。那么我再分出一部分去的话，那么他们姐弟俩加起来的股份比我的股份还要大出五个百分点去，那么他们就成了公司的大股东了。而这个公司多年以来都是我苦心经营起来的，下面马上要到香港去上市，扩大资金来源，还要把公司推到东南亚去，这一切一切他们是做不到的，因为他们不懂。如果他们联起手来控制了公司的话，那么公司的命运将会毁于一旦。我的设想也会灰飞烟灭。啊，那如果这样的话，那挺难办的。是啊，李先生，呃，很冒昧，我想问一句，您的太太在你们俩的婚姻当中有没有特别的过错？啊，我想，我说什么您应该明白吧？我知道这个问题很难堪。也不好回答，但是我替您打官司，我们应该知己知彼。如果他有什么特别的过错的话，那我们就能掌握主动权了。我们还是想别的办法吧。李斌在外面有奸情。知道，喜新厌旧、见异思迁、过河拆桥是男人的本性。可我也没希望他能山珍酒烈、扛块贞洁牌坊回家。可是我真是没想到，我们刚挣了仨瓜俩枣的，他就在外面养女人。都说，升官发财、死老婆，是男人的三大喜事。李斌整天的盼星星、盼月亮，恨不得我早死。我总不能为了满足他的愿望，我上吊跳楼，自个儿摸电门寻死吧。我想啊，我要是再不离婚，他不是买凶杀人，就是整天的扎小人把我咒死为止。姐，咱说点重点，别老扯着有的。你看我啰里啰嗦的，半天也说不到重点。没没没没关系，没关系
呃，你们的过去我知道的越详细，呃，对今后我打这场官司也越来越有利。您的先生在外面有女人这件事情，您有证据吗？像这种事情，搜集证据是最困难的，而法院只接受两种证据，一种就是捉奸在床的铁证，而第二种呢？那是需要大量的人证证明他们是有事实婚姻的。哎，如果是这样的话，我们可以直接告他重婚罪。证据我有，而且铁证如山。喂，您好。啊，他现在有工作，有事您跟我说好吗？嗯呃，希望您尽快把证据送到我手里来，哪怕给我复印件，您留着原件都没有关系。好的，下回我一定给您带来。好，那我送送您。不用，不用，不用。呃，我那我就先走了。呃，你等一下，宋秘书。哎。呃，您帮我送送黄女士。好嘞。好。那您忙吧。好，再见。哎，好，再见。哎。是不是姓薛那小子又给你打电话来了？啊，姐，这都什么时候了？你稍微注意点。哎呀，行了，我知道了，去吧，快去。喂，你怎么又打电话来了？你不知道我今天要见律师吗？哎，你知道吗？自从你开始打官司以来，咱俩都都多久没见面了？啊，你就不想我呀？不是跟你说了吗？最近咱们最好不要见面。你知道这官司一打起来，那就是一两年。难不成咱俩就这么生离死别了？好吧，好吧，这样吧，咱们最好不要在市区见面。以免让人碰见不好。最近我还有点事儿，把这事儿处理完了，周末吧，好吗？周末到度假村，找一个偏僻一点的，咱们见面。这还差不多，我都等不及了，我我得赶紧查一下啊。哎，我告诉你，这回可别跟上回一样啊，放我鸽子。你要是再放我鸽子，我就上门找你。哎，李秘书，你帮我约一下胡振东吧，看他什么时候有时间，大家见个面。嗯。您那咖啡。哎，啊，谢谢。我想跟您打听一下，您这个钟是在哪儿买的呀？哦，这个啊。啊。我在香港买的，我女儿当时特别喜欢，我就给她买了。然后买回家没两三天，他又不喜欢了，说这钟啊，天天催他上学，没办法，我只能把它摆在我办公室了。第一步，得到他送出的礼物。啊，我正好有一个朋友，有一个跟这一样一样的钟，被我弄坏了，我就想跟您这儿问问，在哪儿买的，我要赔给他。哦，哎，那正好啊。拿去，赔给你朋友。啊？那我就不客气了。您甭客气。我我都不好意思了，谢谢，谢谢您。是杜小林律师吗？对，我是。请问您是谁呀、啊？我是胡振东律师的秘书宋晴。知道是你，快说什么事儿？<笑>我告诉你，礼物到手了。什么礼物啊？你搞什么鬼呢？我跟思思打赌的礼物啊！第一关就是得到胡振东的礼物，刚才他送给我了。哎呦，行了。礼物打赌的，别跟那胡说八道了。你要没什么正经事儿，我给挂了啊！你别挂呀，有正事儿呢。胡振东想约你见个面
。哦，这样啊。我下午一点有一个案子得开庭，应该时间不长。嗯，这样吧，你帮我约下他，要不下午四点我到你们那边，好不好？宋秘书，进来一下。你跟杜律师是约的四点吗？是啊，我听得清清楚楚的，确认了四次。现在都四点半了，怎么回事？啊，那我再打电话吧，对不起啊。哎呀，宋青，哎呀，你怎么抢人玩意儿？别急，点了你了，事儿给耽误了。别把咱关系说漏了啊！记住。会议室休息一下，谢谢。进来。胡律师，杜律师到了。好，好。啊，哎，这是我们的胡律师，这是杜律师。胡律师您好。您好。麻烦问一下，您喝茶还是咖啡？啊、哦，呃，茶，谢谢。好。胡律师，不好意思啊，迟到了。没关系，来坐吧。实在是不好意思，我没想到一个小案子耽误这么长时间，而且又堵车，实在是抱歉。实在是没关系，我也没等多长时间，一个小时而已。<笑>坐下说。嗯，啊，谢谢。啊，我今天是带着诚意来的，我希望在法庭调解前先庭外和解。我的委托人已经做出了让步，所以我希望您这边也能拿出和解的诚意来。嗯。我也一直在劝我的委托人，能够做出让步，一人让一步嘛，是吧？最好庭外和解，这样能够省得大家的时间跟精力。嗯，不知道李先生在股权方面有松动余地吗？再让出百分之三的股权，这是我的委托人最大的底线了。哦，不过可以在赡养费上做一些补偿。这跟我的委托人的要求真是相差太远了。哦，呃，这样吧，我得跟他好好商量商量。不过今天实在是太晚了，嗯，我跟他商量好了，马上联系你。啊，好，好，哎。那胡律师，哎，我就等您的好消息了。哎，您走啊，哎，哟，这钟，这钟怎么了？哦，我以前啊有一个一模一样的，后来打碎了。这样，哎，那正好，这就当咱们第一次见面的一个小礼物送给你。哟，那不用，这太客气了。这有什么可客气的？一个小闹钟而已。再说你的闹钟打碎了，看时间您确实是不方便啊。呃，要是您觉得送闹钟不吉利的话，那就算了。哦，没有，我不迷信。好，拿着。啊，那谢谢。我送给您。好，送送他。好，那再见了。再见。第一次见面就欢声笑语的，你知道什么呀？就干我们这行的，见谁都客客气气的。就算是捅你三刀，那也得先在刀上抹上蜜，再裹上三层鲜花。你知道为了这小闹钟我琢磨多久了吗？我花了一天的心思呢。您倒好，一个手指头都不动，拿小眼神一瞟，归你了。哎呀，胡振东对你情有独钟啊！你以为他还好心呢？他这是告诉我，把眼珠子瞪大点，把时间看清楚了，下次别再迟到。第一局你赢了，你得到了胡振东的礼物，还是从我手上夺过去了啊？<笑>你怎么那么能干啊？看不出来？拿走，拿走，拿走，拿走！我要他干嘛呀？我要这也是为了陪你的。这个老狐狸，把我的话全套出来了。哼，他一点口风都不带漏的。啊，电梯来了，我走了。这干嘛呀？晚上酒吧见啊！哎。